ஜெயா டிவி காலைமுலர் நேயர்களுக்கு வணக்கம் நாம் யோகசூத்திரத்தின் இரண்டாவது அத்தியாயத்திலே துக்கம் என்றால் என்ன அதற்கு காரணங்கள் என்ன என்பதை பார்த்தோம் அடிப்படையான காரணம் என்ன என்பதை பார்த்தோம் திரஷ்டா திருஷ்யம் என்று இரு வகையான பரிமாணங்களை பற்றி கூறுகிறார் ஒருவர் பார்ப்பவர் மற்றவை பார்க்கப்படுவது இந்த இரண்டுக்குமே குணாதிசயங்கள் வேறானவை ஆனாலுமே அவித்தையினால் நாம் இரண்டும் ஒன்று என்று நினைக்கக்கூடிய உணர்வு வருகிறது அதுதான் அதற்கு காரணம் என்று கூறுவார் சில உரையாசிரியர்கள் இந்த வார்த்தையை ஏன் உபயோகித்தார் என்பதை பார்ப்பார்கள் திருஷ்டா திருஷ்யம் ஏன் புருஷா பிரகிருதி போக்தா போக்கியம் என்று கூட அவர் உபயோகப்படுத்தியிருக்கலாமே என்றால் திருஷ்டா என்றால் பார்ப்பவர் திருஷ்யம் என்றால் பார்க்கப்படுவது ஸோ இந்த இரண்டுக்கும் உள்ள தொடர்பே பார்ப்பது பார்க்கப்படுவது அதனால தான் இந்த சூத்திரத்திலே அவர் இந்த இரண்டு வார்த்தையை பயன்படுத்தினார் இப்போ அடுத்த சூத்திரத்திலே இந்த பிரகிருதி திருஷ்யம் என்றால் என்ன என்று கூறுகிறார் அதாவது ஃபினாமினல் வேர்ல்டு என்று சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த பிரபஞ்சம் இதனுடைய நிலை என்ன இது எதனால் ஆனது பிரகாச கிரியா ஸ்திதி சீலம் பூத இந்திரிய ஆத்மகம் போகா அபவர்க அர்த்தம் திருஷ்யம் என்று கூறுவார் மூன்று விதமான தன்மைகளை கொண்டது பிரகாஷா என்றால் ஒளி இதை நம்முடைய உரையாசிரியர்கள் சத்துவம் என்று கூறுவார்கள் ஸ்திதி கிரியா என்பது செயல்படும் தன்மை இதை ரஜஸ் என்று கூறுவார்கள் ஸ்திதி என்பது நிலையானது அமர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அசைவில்லாத ஒரு நிலை இது தமசினுடைய ஒரு நிலை ஆகவே மனமானது அல்லது இந்த பிரகிருத்தியானது திருஷ்யமானது முக்குணங்களால் ஆனது அதைத்தான் பிரகாஷ கிரியா ஸ்திதி என்று கூறுவார் இது எதனால் செய்யப்பட்டது பூத இந்திரிய ஆத்மகம் இந்த உடல் அல்லது இந்த பிரபஞ்சம் பஞ்சபூதங்களாலும் இந்திரியங்களாலும் ஆனது என்று கூறுவார் பஞ்சபூதங்கள் என்பது நமக்கு தெரியும் ஆகாயம் காற்று நெருப்பு நீர் பூமி இந்த ஐந்துமே பஞ்சபூதங்கள் இந்திரியங்கள் என்று வரும்பொழுது பத்து விதமான இந்திரியங்கள் ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் ஞானேந்திரியங்கள் நம்ம வெளியுலகத்திலிருந்து பெறப்படும் அறிவுக்காக கர்மேந்திரியங்கள் நாம் செய்யும் செயல்களை சரியாக செய்வதற்காக இந்த இந்த மனம் ஆலோ மனமே ஒரு இந்திரியம் என்று கூறுவார் ஆகவே இந்த பிரபஞ்சம் அல்லது இந்த உடல் எதனால் ஆகப்பட்டது என்றால் ஐந்து விதமான பூதங்கள் பத்து விதமான இந்திரியங்கள் மனதோடு சேர்த்து பதினொன்று இதுதான் இந்த ரா மெட்டீரியல் என்று சொல்லுவோம் இல்லையா அதுபோல் இந்த பிரபஞ்சத்தை உருவாக்க உபயோகப்பட்டவை இதனுடைய பர்பஸ் இது எதற்காக வந்தது இந்த திருஷ்யத்தினுடைய வேலை என்ன போகா அபவர்க அர்த்தம் இரண்டு விதமான வெவ்வேறு செயல்களை இந்த திருஷ்யம் செய்ய முடியும் ஒன்று போகம் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடியவற்றை அனுபவிக்க முடியும் அல்லது அதை அனுபவிக்காமல் இந்த உலகத்திலிருந்து வீடு பெற்று அடைய அதாவது கைவெல்லத்தை அடைய மனதை திருப்ப முடியும் இந்த இரண்டுமே முடியும் இன்று நாம் துவிபாத பீடம் என்ற ஆசனத்தை எப்படி செய்வது அதனுடைய பலன்கள் என்ன என்பதை பார்க்கப் போகிறோம் நம்ம இன்றைக்கி படுத்த நிலையிலே செய்யக்கூடிய இன்னொரு ஆசனம் பார்க்க போகிறோம் துவிபாத பீடம் துவி அப்படின்னா இரண்டு பாதம் அப்படின்னா கால் பீட்டம்னா ஒரு ஸ்டூலோ அல்லது இருக்கை அப்படின்னு சொல்லலாம் இரண்டு கால்களால் ஆன இருக்கை அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம இதை இந்த பாஸ்டரை பார்த்தாலே உங்களுக்கு அந்த பொசிஷன் அந்த ஃபார்ம் அதில் வரும் இது படுத்து கொண்டு செய்யக்கூடிய ஒரு ஆசனம் கால்கள் ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சுக்கோங்க சமஸ்திதி பொசிஷன் வந்துடுங்க கைகளை பக்கவாட்டில் கொண்டு வந்து உள்ளங்கை தரையை பார்த்துருக்கட்டும் இது படுத்த நிலையில் சமஸ்திதி இப்போ ரெண்டு கால்களையும் அடக்கிக்கங்க ரெண்டு ஆங்கிளையும் பிடிச்சிக்கங்க கணுக்கால் ரெண்டையுமே நல்லா பிடிச்சிக்கங்க கால்கள் ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சுக்கங்க முட்டி சேர்ந்து இருக்கட்டும் இந்த பொசிஷன்லேருந்து மூச்சை உள்ளே எழுத்துக்கிட்டே இடுப்பை மேலே தூக்குங்க முட்டி சேர்ந்து இருக்கிறது இப்போ மூச்சை வெளியே விட்டுக்கிட்டே மெதுவாக இடுப்பை கீழே கொண்டு வந்துருங்க இப்போ கைகளை மெதுவாக விளக்கிருங்க கால்களை நீட்டிக்கங்க 
சில பேரால் இந்த ஆசனம் முட்டியை பக்கத்தில் வச்சுட்டு பண்ண முடியாது இந்த முட்டியை பக்கத்தில் வைக்கும்போது அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் எதாவது இருந்தால் இடுப்பு மேலே முழுவதுமாக போகாது அவங்க என்ன பண்ணலான்னா இந்த கால்களை சிறிதாக அகட்டி வச்சு இந்த ஆசனத்தை பண்ணலாம் அது எப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ரெண்டு கால்களையும் மடக்கிக்குங்க கால்களை அகட்டி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு ஆங்கிளையும் பிடிச்சிக்கோங்க எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவு பிடிச்சிக்கோங்க இப்போ படுத்த நிலை முட்டி மடங்கிய நிலை ரெண்டு கால்களுமே அகட்டி இருக்குது முட்டியும் அகட்டி இருக்குது பாதமும் அகட்டின நிலையில் இருக்குது இப்போ இந்த பொசிஷனில் மூச்சு உள்ள எழுத்துக்கிட்டே இடுப்பு மேலே தூக்குங்க இப்போ பார்த்தோன்னா உடம்பு நல்ல முறையில் ஒரு பேக் ஆர்ச் நல்ல ஒரு வளைவு கிடைக்கிறது மார்பு பகுதி நல்ல விரிவடைந்திருக்கிறது கைகளை வச்சுருக்கிறதுனால இடுப்பு பகுதி மேலே தூக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்போ மூச்சை வெளியே விட்டுக்கிட்டே மெதுவாக இடுப்பு கீழே கொண்டு வந்துடுங்க இதை இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் கால்கள் அகட்டிய நிலையிலே வச்சுக்கோங்க முட்டியை பிடிச்சிக்கோங்க ஆங்கில இப்போ மூச்சை உள்ளே எடுத்துக்கிட்டே மெதுவாக இடுப்பை மேலே தூக்குங்க பார்த்தோன்னா ரெண்டு கால்களில் நிற்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டூல் மாதிரி ஒரு தோற்றம் கைகள் நல்ல முன்பக்கமாக இருக்கனால மார்பு பகுதி விரிவடைகிறது ஸ்பைன் முதுகு தண்டு நல்ல முறையில் ஸ்ட்ரெச் ஆகுது பேக் ஆர்ச் மூச்சை வெளியே விட்டுக்கிட்டே மெதுவாக உடலை கீழே கொண்டு வந்துருங்க கால்கள் ரெண்டையும் மெதுவாக நீக்கிட்டு கைகளை நீட்டிக்கோங்க நிறைய பேரால் தோள்பட்டையிலையோ அல்லது கைகள்லையோ வலி இருந்தால் அவங்களால் ஆங்கிளை பிடிக்கவே முடியாது அவங்க எப்படி இந்த ஆசனத்தை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இது கழுத்துக்குமே நல்லது ஆனால் பிடித்து மேலே இடுப்பை தூக்குனா கழுத்தில் வலி வரும் அவங்க இதை எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் கால்கள் ரெண்டையும் மடக்கிக்குங்க சமஸ்திதிலிருந்து வந்துடுங்க இப்போ நீங்கள் ஆங்கிளை பிடிக்க வேண்டாம் முட்டியையும் கால்களையும் சேர்த்தே வச்சுக்கோங்க ஆங்கிளை பிடிக்க வேண்டாம் உங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ அந்த அளவு கால்களை வச்சா போகிறோம் இப்போ மூச்சு உள்ள எழுத்துக்கிட்டே இடுப்பை மேலே தூக்குங்க இப்போ பார்த்தோன்னா தோள்பட்டையில் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கும் ஏன்னா கைகள் வந்து ஆங்கிளை பிடிக்கலை அதனால் கழுத்து பகுதியும் தோள்பட்டை பகுதியுமே கொஞ்சம் ரிலாக்ஸான முறையில் இருக்கும் மூச்சை வெளியே விட்டுக்கிட்டே மெதுவாக இடுப்பை கீழே கொண்டு வந்துடுங்க இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் மூச்சு உள்ள எழுத்துக்கிட்டே மெதுவாக இடுப்பை மேலே தூக்குங்க கைகள் பக்கவாட்டில் இருக்கட்டும் கால்களை பிடிக்க வேண்டாம் கழுத்து தோள்பட்டை கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்குது இப்போ முட்டி சேர்ந்து இருக்கிறது இப்போ மூச்சை வெளியே விட்டுக்கிட்டே மெதுவாக இடுப்பை கீழே கொண்டு வாங்க கால்களை நீக்குங்க நீட்டிக்குங்க சில பேருக்கு உடல் பருமன் இருக்கும் அவங்க வந்து கால்களை சேர்த்து வச்சிங்கன்னா உடம்பு தூக்க முடியாது ஏன்னா அவங்களுக்கு பேலன்ஸ் பண்ணணும் அவங்க கால்களை அகட்டி வச்சே இந்த ஆசனத்தை பண்ணலாம் காலை மடக்கிக்குங்க அதே சமயம் தோள்பட்டைக்கும் கைகளுக்குமே ஒரு ஸ்ட்ரெயின் கொடுக்க வேண்டாம் ஆங்கிள் பிடிக்க வேண்டாம் கால்களை அகட்டி வச்சுங்க இது கொஞ்சம் ஸ்டெபிலிட்டி கொடுக்கும் இப்போ மூச்சு உள்ள எழுதுகிட்டே மெதுவாக இடுப்பை மேலே தூக்குங்க உடல் பகுதி டார்சோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த உடல் பகுதியை மேலே தூக்குங்க மூச்சை வெளியே விட்டுக்கிட்டே மெதுவாக கீழே உடலை கொண்டு வாங்க இதே இதை இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் துவீபாத பீட்டம் மூச்சு உள்ள எழுதுக்கிட்டே மெதுவாக இடுப்பை மேலே தூக்குங்க கால்கள் அகட்டிய நிலையில் இருக்கு ஆங்கிளை பிடிக்க வேண்டாம் நல்ல பேலன்ஸ் கிடைக்கும் அதே சமயம் உங்களால் என்ன முடியுமோ அந்த அளவுக்கு உடம்பு ஆர்ச் பண்ணால் போகிறோம் மெதுவாக மூச்சை வெளியே விட்டே கீழே வந்துடுங்க இப்போ மூச்சை உள்ளே எடுத்துக்கிட்டே கால்கள் ரெண்டையும் மெதுவாக நீட்டிருங்க சமஸ்திதி பொசிஷன் வந்துடுங்க நம்ம துவிப்பாத பீடத்தையே கழுத்துலேயோ இல்லை தோள்பட்டையிலையோ வலி இருக்கிறவங்க கைகளை எப்படி மாற்றி வச்சு பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் கால்கள் ரெண்டையும் மடக்கிக்குங்க கைகளை கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கோங்க உடலத்துலேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி வச்சு இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கோங்க இப்போ மூச்சு உள்ள எழுத்துக்கிட்டே மெதுவாக 
இடுப்பு மேலே தூக்குங்க மூச்சை வெளியே விட்டுக்கிட்டே மெதுவாக எடுப்ப கீழே கொண்டு வந்துருங்க ஏன்னா தோள்பட்டையில் ஏதாவது ஸ்டிஃப்னஸ் இருந்தால் கைகளை மாற்றி வச்சு நம்ம பண்ணலாம் இப்போ மூச்சு உள்ளே எழுதுக்கிட்டே மெதுவாக எடுப்ப மேலே தூக்குங்க மூச்சை வெளியே விட்டுக்கிட்டே மெதுவாக எடுப்பு கீழே கொண்டு வந்துருங்க இப்போ கைகளை தோள்பட்ட வரைக்கும் அந்த லெவலுக்கு ஷோல்டர் லெவலுக்கு கைகளை வச்சுக்கோங்க தரையில் இப்போ மூச்சு உள்ளே எடுத்துக்கிட்டே எடுப்பு மேலே தூக்குங்க மூச்சை வெளியே விட்டுக்கிட்டே மெதுவாக எடுப்பு கீழே கொண்டு வந்துருங்க இப்போ கைகளை பக்கவாட்டில் கொண்டு போயிடலாம் பேலன்ஸ் பண்ண முடியாதவங்க கால்களை இன்னும் அகட்டி வச்சே இந்த முறையை பின்பற்றலாம் நம்ம இன்றைக்கி திவீபாத பீட்டம் அப்படிங்கிற ஆசனம் பார்த்தோம் அது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதை பண்ண முடியாதவர்கள் கிளாசிக்கலாக எப்படி மாறுதல் செய்து அதை பண்ணுவது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் என்ன சில பேரால் கைகளால் கணுக்கால் பிடிக்க முடியாது பிடித்தாலும் முட்டி ரெண்டுமே சேர்த்து வைத்து பண்ண முடியாது பேலன்ஸ் இருக்காது அவங்க கால்களை அகட்டி வச்சு பண்ணலாம் கழுத்து பகுதியிலேயோ அல்லது தோள்பட்டையிலேயோ ஏதாவது வலியோ அல்லது ஸ்டிஃப்னஸோ இருக்கிறவங்க இந்த கணுக்காலை பிடித்தீங்கன்னா இந்த ஆசனம் செய்யும் பொழுது அங்கே இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் ஆகும் அந்த ஸ்ட்ரெயின் வராமல் இருக்கிறதுக்கு கைகளை பக்கத்திலே வச்சுக்கலாம் கணுக்காலை பிடிக்க வேண்டாம் இந்த ஆசனம் ஒரு அருமையான ஆசனம் பொதுவாகவே முதுகு வலி அப்படின்னு நம்ம எங்கேயாவது போனோன்னா ஃபிசியோதெரப்பிக்கோ இல்லை டாக்டர்ட்டையோ சொன்னால் கூட இப்போ எல்லாருமே இந்த ஆசனம் செய்யுங்கள் என்று தான் அவர்கள் வந்து ஒரு சிபாரிசு செய்கிறார்கள் இந்த ஆசனம் செய்வதனால் முதுகுத்தண்டு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்லிப் டிஸ்க் என்று சொல்லக்கூடிய அது சரியாகிறது ஆனால் ஒரு எச்சரிக்கை சில பேருக்கு இது செய்யும் பொழுது வலி வரவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆகவே செய்யும் பொழுது நமக்கு வலி வருகிறதா இல்லையா என்று பார்த்து தான் செய்ய வேண்டும் ஆனால் இந்த ஆசனம் செய்வதனால் முதுகுத்தண்டு நல்ல முறையில் வலுப்புரிகிறது நீங்கள் ஆசனம் பார்த்துருப்பீங்க எந்த அளவுக்கு அந்த ஆர்ச் இருக்குது அப்படிங்கிறத மிக அருமையான ஒரு ஆர்ச் கிடைக்கிறது அந்த பேக் ஆர்ச்சிலே அது மட்டும் இல்லாமல் மார்பு பகுதி நல்ல முறையில் விரிவடைகிறது உங்களுக்கு முதுகு எல்லாம் அதாவது லோ பேக் மிட் பேக் அப்பர் பேக் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தண்டு உடத்தின் எல்லா பகுதிக்குமே நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரெச்சு இதனால் என்ன ஆகும்னா அந்த பகுதிக்கு செல்லக்கூடிய இரத்த ஓட்டம் சீராகிறது அங்கே இருக்கக்கூடிய நரம்பு மண்டலங்களின் வேலைகள் தூண்டப்படுகின்றன அதை சுற்றி உள்ள தசைநார்கள் நல்ல முறையிலே இருக்கப்படுகிறது கழுத்து பகுதி ஏதாவது உங்களுக்கு ஸ்டிஃப்னஸ் இருந்தால் இந்த ஆசனம் பண்ணும் பொழுது அது சரியாகிறது மூச்சு வாங்கி விடக்கூடிய திறன் அதிகரிக்கிறது சில பேருக்கு கால்கள் வந்து கொஞ்சம் வலு இல்லாமல் இருக்கும் அவங்க இந்த ஆசனம் பண்ணும் பொழுது தொடைப்பகுதி வலு சேர்க்கிறது முட்டியில் ஏதாவது வலி இருந்தால் கூட இந்த ஆசனம் செய்யும் பொழுது அந்த ஆசனத்தை முட்டிக்கு சுற்றி உள்ள அந்த தசைநார்களை நல்ல முறையில் இருக்கம் செய்து அந்த வேலையும் நல்லபடியாக நடக்கிறது ஆகவே இந்த ஆசனம் எளிமையாக இருந்தாலும் மிகுந்த பயனை தரக்கூடிய ஆசனம் ஏனென்றால் கைகளும் கால்களும் கீழே இருப்பதால் நாம் நம் சக்திக்கு மீறி உடலை வளைக்க முடியாது ஏனென்றால் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் மாதிரி கையும் இருக்கிறது காலும் இருக்கிறது இது ஒரு நல்ல ஆசனம் செய்யும் பொழுது ஏதாவது ஒரு இடத்தில் உங்களுக்கு வலி வரும் மாதிரி இருந்தால் அந்த நிலையிலேயே நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் இந்த ஆசனத்துடைய இன்னும் சில மாறுதல்களோடு நாம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம்